ஹாய் திஸ் இஸ் கௌஷி ஃப்ரம் பாலஸ் நெட்ஒர்க்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்வெட் வெஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் இது யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா சார்ஸ் டிக்கின்ஸ் இதில் இருக்க முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் யார் யார் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மிஸ்ஸஸ் மான் மிஸ்டர் பம்பிள் ஓல்டு சாலி கிளேஃபோல் மிஸ் மிஸ்டர் சவுட்பெரி ஜாக் டாக்கின்ஸ் ஆர்ட்ஃபுல் டோஜர் ஃபேகின் நான்சி கேர்லோட் ரோஸ் மிஸ்டர் ப்ரௌன்லோ மாங்ஸ் பெல்சைக்ஸ் ஆக்னஸ் ஃப்ளெமிங் மிஸ்டர் எட்வின் லியோஃபோர்ட் மிஸ்ஸஸ் மேலே ஹாரி மேலே மிஸ்டர் கிரிம்விக் மிஸ்ஸஸ் பெட்வின் மாங்ஸ் மாம் எட்வர்ட் லியோஃபோர்ட் இவங்க தான் முக்கியமான கேரக்டர்ஸ் ஏற்கனவே இந்த வீடியோவில் அது வந்துட்டுருக்கும் இது யார் யார் என்னென்ன பிளே ப ரோல் பண்ணுறாங்க இந்த பிளேயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் எழுதியிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம ஸ்டோரி ஸ்டார்டிங்லேருந்து போகலாம் இது வந்து எங்கே நடக்குது அப்படின்னா இதில் முக்கியமான ப்ரொட்டகனிஸ்ட் யார் அப்படின்னா ஆலிவர் ட்விஸ்ட் தான் ஆலிவர் ட்விஸ்ட் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த ஸ்டோரியில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் அவரோட ஸ்டோரி எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னா ஒரு அனாத குழந்தைய தான் ஆரம்பிக்குது நான் அவருக்கு அம்மா அப்பா யார் அப்படிங்கிறது எதுவுமே தெரியாது ஒரு ஆர்ஃபனாக தான் அவர் இருக்கார் இவர் எந்த ஒரு ஏஜ் டீனேஜ் வரைக்குமே வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டார் எங்கெங்கெல்லாம் போய் கஷ்டப்பட்டார் என்னென்ன எத்தனை மக்களை வந்து சந்தித்தார் எத்தனை பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க யார் யாரெல்லாம் இவங்களை நல்லவங்க நம்பினாங்க ஆனால் ஒரு இன்னசென்ட் கேரக்டர் தான் ஆலிவர் ட்விஸ்ட் அவரோட இன்னசென்ஸை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அதில் ஸ்டோரியில் இருக்காங்க புரிஞ்சுக்காதவங்க அவங்களை யூஸ் பண்ணவங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஏழையாக ஒரு ஆர்ஃபனாக ஆரம்பித்த ஒரு அந்த டீனேஜ் அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே அவர் என்ன ஆகிறாரு இந்த ஸ்டோரியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறது அந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே இந்த ஃபு இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே ஆலிவர் ட்விஸ்ட்டை பற்றி மட்டும்தான் இருக்கும் அவரை சார்ந்த சில விஷயங்கள் அப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டோரி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி வந்து நடந்து வந்துட்டுருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து இப்போ பெயின் வந்து வந்துருச்சு லேபர் பெயின் வந்துட்டு ஸோ வந்து அங்கே பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஒர்க் ஹவுஸ்க்கு போகிறாங்க அந்த இடத்துல உள்ளவங்க தான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து டெலிவர் பார்க்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து ஒரு நர்ஸ் தான் ஒரு நேர்ன் மாதிரி இருக்காங்க அவங்க வந்து ஓல்டு சேலி அவங்க நேம் அவங்க தான் அவங்களுக்கு வந்து பிரசவம் பார்க்குறாங்க அப்போ வந்து என்ன குழந்த பிறக்குது அப்படின்னா ஒரு ஆண் குழந்த பிறக்குது அதுதான் நம்ம ஹீரோ இந்த ஆண் குழந்த பிறக்குது அது வந்து அவங்களுக்கு அந்த குழந்தைய வந்து கிஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த அம்மா இறந்து போயிடுறாங்க அவங்களோட அம்மா அந்த குழந்தை பெற்று கொடுத்த உடனே இறந்து போயிடுறாங்க ஸோ அந்த ஸ்டோரி அப்படியே இதாகுதா இப்போ அந்த குழந்தை வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்து வளர ஆரம்பிக்கும் அந்த இடத்துல வளரும் அங்கே ஒரு ரூல் இருக்குது செவன் டு எயிட் ஒரு நைன் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து பிரான்ச் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க அங்கே போனால் வேலை பார்க்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ இந்த குழந்தை என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஒர்க் ஹவுஸில் வளருது ஒர்க் ஹவுஸ் அப்படின்னா ஒரு ஆர்ஃபனேஜ் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் அனாதைங்க ஆதரவு இல்லாதவங்களாம் வந்து ஒரு இடத்துல வச்சுப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து லண்டன்லலாம் வந்து ஒர்க் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒர்க் ஹவுஸில் வந்து அந்த குழந்தை வளருது அப்போ அதுக்கு வந்து எப்படின்னா அங்கே யார் இன்சார்ஜ் இருக்காங்க அப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் மான் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறப்ப பணம்லாம் ரொம்ப நிறைய புலங்குற ஒரு இடத்துல இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் பீயிங்கோட ஒரு கேஷுவலாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அதை தன்னை எடுத்துக்கிட்டு தனக்கு எடுத்துக்கிட்டு மற்றவங்களுக்கு எதுவும் உதவி உதவி பண்ணாம இருப்பாங்களே அந்த மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைங்களுக்கு எதுவுமே செலவு பண்ணாம இவங்க வந்து தன்னை பாத்துக்கிறதுல ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டாங்க ஸோ அந்த குழந்தைங்களாம் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப மெலிஞ்சு போய் அந்த மாதிரிதான் இருக்கு இப்ப வந்து ஆலிவர் ட்விஸ்ட் வந்து ஒர்க் அதாவது பிரான்ச் ஒர்க் ஹவுஸ்க்கு போகணும் அடுத்த ஏரியாவுக்கு போகணும் ஒரு ஏழு ஒரு ஒம்பது வயசு வரைக்கும் தான் இங்கே இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துக்கு போயிடணும் ஸோ அங்கே யார் இன்சார்ஜ் அப்படின்னா மிஸ்டர் பம்பில் இருக்கார் ஸோ வந்து இவங்க அங்கே போய் ஆகணும் அங்கே போகணுங்கிற கட்டாயம் வர்றப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சும்மா வந்து அவங்க அழைக்க வருவாங்க இல்லையா அப்போ அழைக்க வரப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இங்கேருந்து நான் போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அடம்புடி அப்போ தான் வந்து இங்கே நல்லா பார்த்துக்கிறாங்கன்னு அவங்க நினப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரியே வந்து இது பண்ணுவாங்க அழைச்சிட்டு போயிடுவாங்க அங்கே போய் தான் அவங்களுக்கு நேம் வைக்கிறாங்க அந்த பிரான்ச் ஒர்க் ஹவுஸில் இவர் போகிறப்ப வந்து அந்த போர்டில் வந்து ஏ ஏ டூ இசட் வரைக்கும் பேர்லாம் இருக்கும் இல்லையா நம்பர் படி ஆல்ஃபபெட் ஆர்டரில் வந்து எழுதியிருப்பாங்க அப்போ வந்து ஓவில் தான் வந்து இவரோட பேர் இருக்குது ஸோ அந்த பேர் தான் வைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ ஆல்வெட் விஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டாங்க இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா நிறைய பசங்க குட்டி குட்டி பசங்க இருக்காங்க பெரிய பெரிய பசங்க இருக்காங்க இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக
இவன் இங்க இருக்கே கூடாது வெளில எங்கேயாவது வித்துணும்னு சொல்லிட்டு வெளில இப்ப வேலை பாக்குற யாராவது வந்து வேலை பாக்குறதுக்கு அழைச்சிட்டு போவாங்கல அப்ரெண்டிஸ் மாதிரி ஸோ அவங்க யாராவது வந்து அழைச்சிட்டு போவாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக பேரம் பேசிட்டு இவனுங்க இருப்பானுங்க சைலண்டா யாராவது வந்து ஆலிவர் ட்விஸ்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜட்ஜு கிட்ட போறப்போ இவன் வந்து சொல்லிடுவான் என்ன அவங்களோட அனுப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஞ்சுவான் ஸோ ஜட்ஜும் அனுப்ப மாட்டாரு ஸோ இங்கதான் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் ஒரு காஃபி மேக் பண்ற இடத்துல வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் அந்த சவப்பட்டி எல்லாம் செய்வாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் அங்கதான் வந்து மிஸ்டர் சவுர்பெரி கேர்லாட் கிளேபூல் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவனை ஓவர் பவர் பண்றாங்க இவனை ரொம்ப டார்ச்சர் பண்றாங்க ரொம்ப குடும்பப்படுத்துறாங்க அப்ப ஒரு தடவை என்ன பண்றாங்கன்னா இவனோட பேரண்டேஜ் வந்து பேசிடுறாங்க அம்மா பேர் தெரியாதவன் தான் அப்பா பேர் தெரியாதவன் தான் சொல்லிட்டு நம்ம மூவில எல்லாம் ஹீரோஸ்க்கு நடக்கல அந்த மாதிரி இவனுக்கு கேட்டிருக்காங்க இவனுக்கு ரொம்ப தாங்கியவும் இல்ல கோவம் வந்துருச்சு சட்டுன்னு அடிக்க போறவன் அவனுங்களும் அடிச்சிடறானுங்க ஒரு இடத்துல பூட்டி வச்சிடறானுங்க பூட்டி வச்ச உடனே இவன் வந்து அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ஹோல் மூலியமா வந்து ஏதோ ஒரு கபோர்டோ விண்டோஸ் மூலியமா வந்து அவன் வெளில தப்பிச்சு ஓடி போயிடுறான் ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறான் வேற இடத்துக்கு ஏரியாவுக்கு போகிறப்ப தான் இந்த ஸ்டோரி ஃபுல்லாகவே எங்கே நடக்குது அப்படின்னா லண்டன்லேருந்து ஒரு செவன்டி ஃபைவ் மைல்ஸ்க்கு வந்து ஒரு கிட்ட இருக்கிற ஒர்க் ஹவுஸ் அதுலேருந்து ஒர்க் ஹவுஸ் அந்த பிரான்ச் ஒர்க் ஹவுஸ் அதில் தான் நடக்குது ஸோ அடுத்து இவன் ஒரு இடத்துக்கு போகிறான் அங்கே வந்து இவனுக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிறாங்க இவனோட ஃப்ரெண்டு தான் ஜாக் டாக்கின்ஸ் அவனோட நிக் நேம் தான் ஆர்ட்ஃபுல் டாஜர் இவன் என்ன பண்ணுறான்னா இவனுக்கு சாப்பாடு துணிலாம் கொடுத்து கொஞ்ச நாள் இவனை பாதுகாப்பாக வச்சுக்கிறான் அவன்கிட்ட தான் போய் ஷெல்டர் அவன்கிட்ட தான் வந்து ஒரு ஒரு இடம் கிடைக்குது அவன் தான் பார்த்துக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ அவங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவன் வந்து ஒரு பிட் பாக்கெட்ஸ் கேங்லாம் இருப்பாங்கல்ல அதில் வந்து ஒருத்தன் அந்த பிட் பாக்கெட் கேங்குக்கு ஒரு தலைவன் இருக்க அவன் பேர் தான் ஃபேகின் ஓகேவா இது வந்து பழைய காலத்தில் நம்ம வந்து நிறைய மூவிஸ் பார்த்துருப்போம் இல்லையா அந்த மூவியோட ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் தான் அந்த ஸ்டோரி நிறையா இருக்கும் அந்த மூவியில உள்ள ரிஃப்ளெக்ஷன் இதுல இல்ல இதுல உள்ள ரிஃப்ளெக்ஷன் தான் நிறைய மூவிஸ்ல இருக்கு இப்ப வந்து ஃபேகின் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இப்ப ஃபேகின் கிட்ட வந்து இவன் அழைச்சிட்டு போறான் ஆலிவர ஆலிவர் அழைச்சிட்டு போனப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அங்க போய் பார்த்தோன்னு ஒரு ஒரு டினாமிலேட் ஹவுஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பாலடைஞ்ச ஒரு பழைய வில்லன்லாம் வந்து ஒரு இடத்துல இருப்பாங்களே ஒரு பெரிய பங்களாவில இருந்தா இருட்டா இருட்டா இருக்கிற இடத்துல இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு நான் அப்படியே சொல்ல சொல்ல அப்படியே விவிடா பிக்சரைஸ் பண்ணி பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கு இப்ப வந்து அந்த இடத்துக்கு உள்ள போகிறப்ப அங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா பிட் பாக்கெட் அதாவது இந்த பர்ஸ் ஜென்ஸ் பர்ஸ் லேடிஸ் பர்ஸ் அப்புறமா வந்து கேர்ச்சிப்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து சில பொருட்கள்லாம் இருக்கு சில பொருட்கள் இந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம வந்து ஒரு அசம்ஷன் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் இல்லையா பிட் பாக்கெட் பண்ற அடிக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு குரூப் தான் இது இந்த குரூப்ல யார் யாருக்கு இருக்காங்க அப்படின்னா நான்சி இருக்காங்க அப்புறமா வந்து பில்செக்ஸ் இருக்காங்க அப்புறமா வந்து ஜாக் டாக்கின்ஸ் அந்த மாதிரி நான் சில பேர் இருக்காங்க இந்த குரூப்ல இவன் வந்து சேர்றான் அப்ப ஆலிவருக்கு இவனுங்கெல்லாம் ட்ரெயின் பண்றானுங்க எப்படின்னா இவனுக்கு பிட் பாக்கெட் சொல்லிக் கொடு அடிக்க சொல்லி கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேகின் வந்து ட்ரெயின் எல்லாம் பண்றாரு அப்போ அவனு வந்து லைவா போய் வந்து ஒரு செக்அப் பண்றாங்க லைவா போய் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்ல வந்து ஒருத்தர் பே பாக்கெட்டை வந்து நீங்க வந்து பர்ஸ் நீங்க எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு பண்றப்போ இவன் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவான் ஆனா இவனுக்கு வந்து அந்த திறமை இல்லாதனால வந்து என்ன ஆயிடும்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிச்ச உடனே போலீஸ்ல போய் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க இவனுங்களாம் தப்பிச்சு போயிடுவானுங்க நம்மளும் மாட்ட போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாரா பிரவுன் லோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ்டர் பிரவுன் லோன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பாரு இல்லை இவன் மேலே தப்பு கிடையா இவன் கூட இருந்தவங்க தான் யாரோ ஒருத்தவங்க பண்ணாங்க இவன் மேலே தப்பு இல்லைன்னு சொல்லி ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா எல்லாருக்கிட்டே சொல்லுவார் போலீஸில் போயிட்டு வந்து இவரே வந்து பெயில் எடுக்கிற மாதிரி இவரே வந்து ஒரு நம்பிக்கையின் பேரில் சொல்லிட்டு இவனை அழைச்சிட்டு வந்துருவார் அப்போ தான் இவர்கிட்ட கேட்பாரு உனக்கு என்ன பிரச்சனை நீ யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறப்போ இவனோட ஸ்டோரிலாம் சொல்லுவோம் எனக்கு அம்மா அப்பா அந்த மாதிரிலாம் இல்லை நான் ஒர்க் ஹவுஸில் இருந்தேன் அப்புறம் பிரான்ச் ஹவுஸ் வந்தேன் அப்புறம் இந்த மாதிரி கஷ்டம் வந்துச்சு அப்படிலாம் சொல்லி நிறைய அவனோட ஃப்ளாஷ்பேக்லாம் சொல்லுவோம் சொல்லி முடிச்சோடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரவுனில் வந்து இவனை நம்ப ஆரம்பிச்சிருவார் ஏதோ ஒரு இன்னசென்ஸ் அவன்கிட்ட இருக்கு அவன்கிட்ட ஏதோ ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இப்போ நான் நிறைய பேர் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ வந்து சில பேர் மேலே பாவமாக இருக்கும்
இருக்காங்க இங்க வந்து இவன் ஆலிவர் வெளில வரான் இல்லையா புக் வாங்க வெளில வரான் இல்லையா புக்ஸ் வாங்க ஸோ அப்ப நான்சி பாத்துடுறா ஸோ அவங்க டீமோட வந்து அவனை வந்து அப்படியே கடத்திட்டு போயிடுறாங்க தூக்கி அவங்க இடத்துக்கு போயிடுறாங்க நீ இங்கதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகே நான் இங்கே இருக்கேன் உங்களோட இருக்கேன் இந்த தொழில் பார்க்கவே ஆனா வந்து நீ நம்பி ஒருத்தர் வந்து நான் அழைச்சிட்டு போனாரு இப்ப நான் தப் நான் வந்து உங்களோட வந்தது அவருக்கு தெரியாது இல்லையா அப்ப நான் வந்து நான் திருடிட்டு போயிட்டேன் அந்த பணத்துக்காக தப்பிச்சு போயிட்டேன்னு நினைச்சுக்குவாங்க ஸோ நான் அதை போய் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாது வந்துடுறேன்னு சொல்லி கேட்பான் இல்லை இல்லை நீ போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ அந்த அன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ராபர் ராபரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றாங்க ஸோ அன்னைக்கு நைட்டு வந்து ஒரு ராபரி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றாங்க ஒரு வீட்டுல போய் கொள்ள அடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றாங்க அப்ப வந்து ஒரு ஹோல் மூலியமா அந்த வீட்டுக்குள்ள பெரிய ஒரு பங்களா மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஹோல் மாதிரி அவங்க கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்றாங்க அந்த ஹோல்ல வந்து இவன் தான் ஒல்லியா இருக்கும் ஆலிவர் தான் ஒல்லியா இருப்பான்னு சொல்லிட்டு அவனை அனுப்பலாம் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் அவன் மூலியமா லாக்க திறந்து பணத்தை எடுத்துலாம் எல்லாரும் உள்ள போயிடலாம் வீட்டுக்குள்ளன்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுவாங்க அவன் என்ன பண்ணுவானா அவனுக்கு வந்து திருடுறதுலாம் வந்து பிடிக்கல ஸோ அந்த வீட்டுக்குள்ள இவங்களுக்கு பயந்து போகிறான் பயந்து உள்ள நுழைச்சி விட்டுறானுங்க அப்போ வந்து இவன் இன்டென்ஷனாகவே வந்து என்ன பண்ணுறானா கத்துறான் சத்தம் போடுறான் எல்லாரும் வாங்க வாங்கன்னு சொல்லிட்டு சத்தம் போடுறான் ஏன்னா அங்கே திருட வைக்கக்கூடாது இவங்களா இவங்களால அந்த பொருள்லாம் காணப்படக்கூடாது திருடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இன்டென்ஷன் ஃபுல்லாகவே கத்துறான் ஸோ கத்துனோட போலீஸ்லாம் அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறாங்க எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தி போலீஸ் வந்துடுறாங்க இவங்க தப்பிக்கிறதுக்குள்ள இவங்க கரெக்டாக தப்பிக்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க போலீஸ் வந்து தெரியாதனமோ ஆலிவர் ட்ரெஸ்ஸை சுற்றுறாங்க ஆலிவர் ட்ரெஸ் வந்து காயமாகி அங்கே இருந்துடுறான் ஃபேகின் டீம் வந்து அவங்கள தூக்கிட்டு போகலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து இவங்களை தூக்கிட்டு போனால் நம்மளும் மாட்டிக்கோன்னு சொல்லிட்டு அவனை அங்கேயே போட்டு போயிடுறாங்க அப்போ தான் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்து மிஸ் மேலே பார்க்குறாங்க மிஸ் மேலே பார்த்தோடனே அவனை வந்து அவங்க வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க பாவப்பட்டு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அழைச்சிட்டு போயிட்டு இந்த மாதிரி கேஸ்லாம் வந்து வெளில காட்ட முடியாது இல்லையா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ வந்து அவங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் டாக்டர் லாஸ்பென்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வச்சு தான் ட்ரீட்மெண்ட் பார்ப்பாங்க இந்த வீட்டுக்குள்ளே யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா மிஸ் மேலே அவங்களோட பையன் ஒருத்த ஹாரி இருக்கான் அவங்க அப்புறம் ரோஸ்னு ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அவங்க யார் அப்படின்னா இந்த இவங்க வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க தத்தெடுத்துருக்காங்க அந்த பொண்ணை நீஸாக தத்தெடுத்துருக்காங்க இவங்க வந்து ஆண்டின் தான் சொல்லி அந்த பொண்ணு கூப்பிடுவாங்க இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஹாரி வந்து இவளை வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருப்பான் இவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் ஆசைப்படுவான் ஆனால் இவனுக்கு வந்து பாலிடிக்ஸில் பார்லிமெண்ட்டில் அந்த மாதிரி வந்து இறங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை இருக்கு அந்த மாதிரி அங்கே போகணும் அப்படின்னா கம்யூனிட்டி வந்து உயர்ந்த கம்யூனிட்டியாக இருந்தால் தான் போக முடியும்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படி இருக்கப்போ ரோஸ் வந்து என்ன ஐடென்டிட்டினே தெரியாது அவளுக்கே தெரியாது எந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவ அப்படிலாம் சொல்லிட்டு தெரியவே தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கப்ப இவனோட ட்ரீம் அட்டைன் பண்ண முடியாது அடைய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஒத்துக்க மாட்டா அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு வந்து கல்யாணம் நடக்கவே நடக்காது எப்போ நான் பண்ணிப்பேன் அப்படின்னா என்னோட ஐடென்டிட்டி எனக்கு எப்போ தெரியுதோ அப்போ தான் நான் பண்ணிக்கலான்னு இருக்கேன் நான் யாருன்னு மூலம் எனக்கு தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவா இவன் ஹாரி வந்து வெயிட் பண்ணுவான் அவளுக்காக அங்கே தான் இப்போ ஆலிவர் வந்து சரியாகிட்டு இருக்கான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடல் வந்து சரியாகிட்டு இருக்கு அவனுக்கு இப்ப இங்க என்ன நடக்குது அப்படின்னா மிஸ் மேலி ஃபேமிலி கிட்ட வந்து ஆளுவிட்டு சொல்லுவான் இந்த மாதிரி நான் வந்து அங்கேருந்து அவனோட ஃபிளாஷ்பேக் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து சொல்லுவான் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரவுன்லோ வீடு வரைக்கும் வந்தது வரைக்கும் சொல்லுவான் அங்கதான் நான் இருந்தேன் அங்கே புக் வாங்க நினைச்சாங்க இந்த மாதிரி வந்து இப்ப என்ன தப்பா நினைச்சிருப்பாங்க ஸோ நான் அவங்களை மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மிஸ் மேலி கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவான் இந்த மாதிரி டைம்ல தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நான்சி இருக்கா இல்லையா அந்த ஃபேகின் டீம்ல ஒரு பொண்ணு அவ வந்து என்னன்னா ஒரு நல்ல பொண்ணு தான் குட் ஹார்ட் நான்சியும் பில் செக்ஸ் லவ் பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணுவாங்க அந்த டீம்ல அவங்க இருந்துகிட்டு இவ வந்து கொஞ்சம் நல்ல நல்ல பொண்ணு என்ன அப்படின்னா ஒரு தடவை வந்து அந்த அவங்களுடைய அவங்களோட பிளேஸ்ல வந்து ஒருத்த வந்து மாங்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்த வருவான் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் நிறைய பணத்தை வந்து ஃபேகின்ட்ட கொடுத்து ஆளுவர் எப்படியா திருடனாக்கு கெட்டவனாக்கு கிரிமினலாக்கு அப்படின்னு சொல்லி பணம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பான் அதனாலதான் அவனை எல்லாரும் எல்லா இந்த ராபரி இதுல கூட பிளான்ல கூட இவனை அப்படியே இன்வால்வ் பண்ணிட்டாங்க சோ வந்து இப்ப நான்ஸ் எதை ஒட்டு கேட்டுடுறா ஓவர் ஹியர் பண்ணிடுறா பண்ணோடனே இவங்க பிளான் தெரிஞ்சு போயிடுது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஆலிவர் அவங்க சுத்தி சுத்தி வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆலிவரை வந்து இவ தானே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்து அழைச்சிட்டு வந்தாங்க பார்
அவளுக்கு என்ன விஷயம் சொல்றான்னு சொல்லி புரியல அதுக்கப்புறம் அந்த செகண்ட் மீட்டிங் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லா புரிஞ்சிருச்சு என்ன சொல்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இவ வந்து வீட்டுல வந்து மிஸ்ஸஸ் மேலி கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்றா இப்ப மேலி கிட்ட தான் இவன் வந்து பிரவுன் லோவ் பத்தி சொல்லிட்டான் இல்லையா சோ பிரவுன் லோவ் கிட்ட வந்து மீட் பண்றதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அவரை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வந்து அவனுக்கு வந்து நம்பிக்கை வந்துருச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிட்டான் இவன் திருடிட்டு போல இவன் வந்து இங்க இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு போச்சு சோ இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபேமிலி ரெண்டு ஃபேமிலியும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இவன் வந்து மறுபடியும் நான்சி நான் மீட் பண்ணும் பிரவுன் லோ தான் முக்கியமான கேரக்டர் ஒரு <laughs> அப்படி இருக்கிறப்போ இவ வந்து நான்சியை பத்தி தப்பு தப்பா சொல்லிட்டு இருப்பான் இவ எங்க போயிட்டு இருக்கா இவ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு பிட்ட போட்டு வச்சுட்டு இருப்பான்னு வச்சுக்கோங்களேன் பில்செக்ஸ் கிட்ட ஃபேகின் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு தடவை பில்செக்ஸ் உடம்பு சரியாம இருக்கிறப்போ இவ வந்து நான்சி அந்த அந்த டைம் வந்துடும் பட்டுக்கு டைம் மீட் பண்ற டைம் வந்துடும் பிரிட்ஜ் கிட்ட போகணுமே சரி நான் வெளில போகணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவா அந்த டைம் இவன் வந்து என்ன பண்ணுவான் பாண்டா கூடவே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுவான் நீ என் கூடவே இரு எனக்கு உடம்பு உள்ள ஒரு மாதிரி இருக்கு நீ லோன்லியா இருக்கு நீ கூடவேன்னு சொல்லி கேட்பான் அதுக்கு உடனே வந்து இல்லை நான் போய் ஆகணும் அந்த ஒரு இடத்துக்கு என்னோட ஒரு வேலையை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுறேன் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பான் இவ்வளோ பில்சிக்ஸ் கெஞ்சும் கூட ஏன் இந்த இடத்துக்கு போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபேகின் ஓட்டி கேட்டுட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான்னா நோவாக் லைஃப் ஃபுல் நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா அவன் இந்த டீம்ல சேர்ந்துருப்பான் நோவா வந்து ஸ்பையா அனுப்புவான் இவன் எங்க போறான் நான்சி எங்க போறான் நம்பி பாரு அப்படின்னா அந்த பிரிட்ஜ் கிட்ட மறுபடியும் போயிட்டு அந்த ப்ரௌன்லோ டீம் எல்லாத்திட்டையும் போய் உண்மை இல்லாத சொல்லிட்டு இருப்பான் ஸோ நோவா இங்க வந்து அப்படியே ஃபேகின்ட்ட போட்டு கொடுத்துருவோம் ஃபேகின் வந்து பில்சிக்ஸ் போய் இதான் நமக்கு கிடைச்ச டைம்னு சொல்லிட்டு நான்சி வந்து ஒரு லவர் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கா நம்ம டீம் பத்தி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு அப்ப நம்மளை பிடிக்க போறானுங்க நம்ம கொள்ள போறானுங்க ஜெயிலுக்கு போக வேண்டியதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் இது பில்சிக்ஸ்க்கு ரொம்ப கோவம் வந்தது கோவம் வந்து என்ன பண்றான்னா அந்த சண்டேல ஆர்குமெண்ட்ல டக்குன்னு கோர்ட்ல அடிச்சிடறான் அவ இறந்து போயிடுறான் நான்சி இல்ல இறந்து போயிடுவான் இது முக்கியமான கேரக்டர் நான்சி நான்சினாலதான் வந்து ஆஹ் மாங்ஸோட என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அவன் யாருங்கிறது தெரியும் மாங்ஸுங்கிறது இப்ப இன்ன வரைக்குமே நமக்கு யாருன்னு தெரியல ஏன் அவன் பணம் கொடுக்கணும் ஏன் ஆலிவர் அவன் திருடன் ஆக்கணும் இவன் எங்கேயாவது இங்க வந்தான் ஆலிவர் சின்ன வயசுல இருந்து எப்படி இங்க இந்த இந்த வயசு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாருக்கும் கொஸ்டின் வந்துருக்கு இல்லையா அதுக்கு பின்னாடிதான் நமக்கு ஃபிளாஷ்பேக் சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா இப்ப நான்சி இறந்து போயிட்டாங்க இல்லையா பில்சிக்ஸ் என்ன பண்ணுவானா அந்த இடத்த விட்டு தப்பிக்கிறப்ப போலீஸ் ஏதோ வர்றப்போ மாடில இருந்து கீழே விழுந்துருவான் அப்போ வந்து ரோப் மூலியமா அவனுக்கு வந்து நாட்டு விழுந்து தூக்கு மாறி மாட்டிக்கும் கழுத்து சுருக்கிடும் ஸோ அவனும் இறந்து போயிடுவான் அவனுக்கு வந்து இருக்க முடியாது அந்த நான்சி இறந்து போனதை ஏற்றுக்க முடியாது அந்த சோகத்துலாம் வேற இருப்பான் டக்குனு அவன் இறந்து போயிடுவான் இவங்க ரெண்டு பேரோட சாப்டர் க்ளோஸ் ஆயிடுது இந்த ஸ்டோரியில நெக்ஸ்ட் இப்ப என்னன்னா மாங்ஸ் கிட்ட வரும் இப்ப பிரவுன் லோக்கு எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சிருது இப்ப நான்சி மூலியமா எல்லாம் நன்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே தெரிஞ்சு போகுது ஸோ மேங்ஸை பிடிக்கிறாங்க அவனை சரவுண்ட் பண்றாங்க இவர் வந்து ஒரு ஆர்மியில வந்து ஒரு ஆபீசர் ஸோ வந்து ரிட்டையர்டா தான் இருப்பாரு இவருக்கு நிறைய பவர் இருக்கும் போலீஸ் பவர்லாம் ஸோ அவன் வந்து ஈஸியா பிடிச்சிடுறாங்க மாங்ஸ நீ வா முதல்ல வாலிவரை என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிற நீ ஏன் திருடன் ஆகும்னு நினைக்கிற நீ யாரு முதல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறான் ஈக்குவலா பார்த்தா ஆலிவரோட ஏஜ் மாதிரிதான் இவனும் என்ன அப்படின்னு கேட்கிறப்போ அவனோட உண்மையான பேர் என்ன அப்படின்னா எட்வர்ட் லியோஃபோர்ட் எட்வர்ட் லியோஃபோர்ட் யார் அப்படின்னா இவனுக்கு என்ன பிளாஷ்பேக்னா இவங்களோட அப்பா ஒருத்தர் இருந்திருக்கிறாரு அவர் எட்வின் லியோஃபோர்ட் அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு இவங்க இவங்களுக்கும் உங்க அம்மாவுக்கும் கல்யாணம் ஆகுது இவங்க அம்மா வந்து என்னன்னா வயசு மூத்தவங்க அவங்க அப்பாவை விட கொஞ்சம் வயசு மூத்தவங்க எட்வின் வந்து அவங்க அம்மாவை விட வயசு கொஞ்சம் மூத்தவங்களா இருந்திருக்காங்க அவங்க லைஃப்ல வந்து கம்பல்ஷன்னால ஒரு அரேஞ்ச் மேரேஜ் மாதிரி நடந்திருக்கு பட் வந்து அவனுக்கு பிடிக்கல இந்த லைஃப் ஸோ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நிறையா வந்ததுனால இவங்க ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சிடுறாங்க டிவோர்ஸ் வாங்கல பிரிஞ்சிடுறாங்க பிரிஞ்சோடனே இந்த குழந்தைய அழைச்சிட்டு அந்த பொண்ணு போயிடுறாங்க இவரு வந்து ஒரு வேற ஏரியாவுக்கு வந்துடுறாரு ஒரு ஆஃபீஸர் ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸரோட பொண்ணுங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணு பேரு யாரு அப்படின்னா ஆக்னஸ் ஃபிளமிங்
பிரவுனோட வீடு இருக்கும் அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இவள வந்து ஆக்னஸ் பிளம்மிங்க விட்டுட்டு அந்த இடத்துல விட்டுட்டு நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் நான் போயிட்டு அந்த விஷயத்தான் முடிச்சுட்டு வந்து நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நீ என்ன நீ என்னோட ஃபேன்ஸே பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டு போவார் அவர் வந்து அந்த பொண்ணோட ஒரு போர்ட்ரேட் இருக்கும் அப்பெல்லாம் போட்டோஸ் கிடையாது இல்லையா படம் வரைஞ்சு ஒரு போட்டோ இருக்கும் இதை நான் உங்ககிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேன் இவன் வந்து அந்த கன் ஷாட் பட்டி இவங்க வீட்டுக்கு வருவான் இல்லையா ரோஸ் மேம் ஸ்மேலி வீட்டுக்கு அப்ப வந்து ஒரு பொட்ரேட் வந்து அந்த வீட்டுல தொங்கும் அதை அவன் பாப்பான் அவனுக்கு வந்து ஏதோ அந்த பொட்ரேட்ல கனெக்ட் இருக்க மாதிரியோ ஃபீல் பண்ணுவான் ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவான் அது வந்து எந்த பொட்ரேட்னு சொல்லிட்டு இப்ப புரிஞ்சுதா ஆக்னஸ் பிளம்மிங்கோட பொட்ரேட் தான் அது இவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா மிஸ் பிரவுன்லோ வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான வேலையா பிசினஸ் விஷயமா வந்து வெளில போயிடுவாரு ஸோ இவன் தான் திரும்பி வந்துருவானு சொல்லிட்டு அவர் தைரியமா வெளில போயிடுவாரு இவர் போனவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னா சொத்துல நிறைய இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே ஃபேமிலி எல்லாம் வந்து இவனை வந்து இங்க இருக்க வச்சிருவாங்க அந்த சொத்துல எப்படின்னா இவர் வந்து சொத்துக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு அந்த ஃபேமிலி வந்து இருக்க வச்சிருவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அவருக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிடும் ஸோ பெட்ரிட் ஆகிடுவார் பெட்ஷிக் ஆகிடுவார் ஸோ வந்து அங்கே இருந்தோடனே கொஞ்ச நாளைக்கு இறந்து போயிடுவார் அவரால் திரும்பி இங்கே வர முடியாது அவங்க சத்தியத்தை காப்பாற்றிக்க முடியாது ஸோ வந்து அங்கே இறந்துருவார் அவர் எப்படி சொத்து எழுதிச்சு போயிடுவார்னா எனக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது அந்த செகண்ட் ஒய்ஃப் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு வந்து என்ன குழந்தை பிறக்கும்னு தெரியாது அவங்க வந்து ப்ரெக்னென்ட்டாக இருப்பாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அவங்க ப்ரெக்னென்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ அந்த பொண்ணு பிறந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பாதி சொத்தும் என்னோட பையன் வந்து நல்லவனா இருந்தா பாதி சொத்தும் போயிடணும் அவன் வந்து ஒரு வேலை வளர்ந்து நல்ல பையனா இருந்தா அவனுக்கு பாதி சொத்து அப்படி இல்லைன்னா வந்து என் பையனுக்கே ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃபோடுக்கு வந்து ஒரு பையன் இருப்பான்னு சொன்னா அவன் தான் வந்து மாங்ஸ் ஓகேவா எட்வின் லியூஃபோர்ட் அவனுக்கு வந்து கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொத்து எழுதிட்டு போயிடுவாரு ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவாங்க நாங்கள் இறந்து போயிடுறாரா இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவோம்னா மிஸ்டர் பிரவுன்லவும் வீட்டில் இல்லை இவங்க ப்ரெக்னென்ட் லேடி ஆகிட்டாங்க ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு ஸோ வந்து இவங்களால தாங்கிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு வெளில போயிடுவாங்க இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த பொண்ணு வந்து வீட்டு விட்டு வெளில போயிடுச்சு இல்லையா அந்த ஆக்னஸ் பிளம்மிங்கோட ஆஃபீஸர் அவங்க அப்பா இருக்காரு அவங்க அப்பாவும் அவங்களுக்கு ரெண்டாவது இளைய மகள் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களும் அவமானம் ஆயிடுச்சு அந்த இடத்துல சொல்லிட்டு வேற இடத்துக்கு போயிடுவாங்க அவங்க அப்பா கொஞ்ச நாள் இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ ரெண்டாவது பொண்ணு தான் இவங்க அடாப்ட் பண்ணி அழைச்சிட்டு வராங்க மிஸ்ஸஸ் மேலே ஓகே இப்போ புரியுதா தான் அந்த ரோஸ் அந்த பொண்ணு தான் ரோஸ் ஓகேவா இப்போ எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் என்னென்ன கொஷின்ஸ் உங்கள் மைண்டில் இருந்துச்சோ அப்படி நான் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஓல்டு சேலின்னு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இவங்க டெலிவரி பண்ண பார்த்தாங்களே அவங்களுக்கு வந்து இப்போ என்னென்னா இவங்க இறந்து போகிறப்போ வந்து ஒரு ரிங் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க அவங்க ஒரு ரிங் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க இவரை வந்து அவங்களுக்கு போட வேண்டிய ரிங் ஒன்று இருக்கும் அப்புறமா வந்து ஒரு லாக்கெட் இருக்கும் அதில் வந்து இவங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் இருக்கும் ஓகே லாக்கெட் ரிங் இருக்கும் ஓகேவா இது ரெண்டும் கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க அப்புறமா வந்து இது வந்து டோக்கன் ஆஃப் ஹிஸ் ஃபேமிலி அப்படின்னா இது வந்து அவங்களோட ஃபேமிலியை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரி இவங்க இவங்க தான் என்னோட அம்மா அப்பான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இது வந்து கொடுத்துட்டு போயிருப்பாங்க ஆனால் ஓல்டு சேலி என்ன பண்ணிடும் அதை எடுத்து ஒளிய வச்சுக்கும் ஒளிய வச்சுக்கிட்டோடனே இப்போ அது இறக்க போகிற கண்டிஷனில் இருக்கிறப்போ பம்பல் மூலியமாக கொடுத்தோடனே ஒருத்தவங்க மூலியமாக வந்து மாங்ஸுக்கு இது கிடைக்கும் இவனை பற்றி விசாரிச்சுட்டு போகிறப்போ ஆலிவரை பற்றி இதுதான் கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாங்ஸ் விசாரிக்க போகிறப்ப இது கிடச்சிடும் அப்போ அவன் என்ன பண்ணுவான்னா இதை காமிச்சா வந்து இவன் தான் தன்னோட பையன்ட்டு ப்ரூவ் பண்ணுவானுன்னு சொல்லிட்டு கோவத்தில் வந்து தண்ணியில் தூக்கி எரிஞ்சிருவான் ஓகேவா அது மட்டும்தான் இவங்களை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இருந்துச்சு அதை தூக்கி எரிஞ்சிருவான் இப்போ மாங்ஸ் வந்து எதுக்காக அப்படி பண்ணுறான்னா இவன் வளர்ந்து நல்லவனாக இருந்தால் பால் சொத்து போய்ட்டுன்னு அவங்க அப்பா சொல்லியிருக்காரு இல்லையா ஸோ வந்து இது க இது வந்து நம்ம எப்படியாவது க தட்டி பறிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அவனை கெட்டவனாகணும்னு பணம் கொடுத்துட்ருக்கான் இவன் வந்து நல்ல கேரக்டர் கிடையாது கெட்ட பழக்கம் நிறைய இருக்குது இவனுக்கு வந்து நல்ல கேரக்டர் கிடையாது இவன் வந்து பணத்தை ஊதாரி மாதிரி செலவு பண்ணிவிட்டு அப்படி தான் இருப்பான் ஓகேவா இது ஒன்று முடிஞ்சிருச்சு இப்போ என்ன நடக்கிறான் ஸ்டோரி எண்டுக்கு வந்துருச்சு இப்போ ரோஸ் வந்து யார் ஒரு ஆர்மி ஆஃபீஸரோட பொண்ணு தானே இப்போ வந்து இவளை வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு இவள் உயர்ந்த கம்யூனிட்டி சேர்ந்தவ தானே ஒரு ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டில் வந்தவ தானே இப்போ வந்து இவன் பாலிடிக்ஸுக்கும் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஹேரியும் ரோஸும் கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் பிரவுன்லோவுக்கு வந்து குழந்தைங்க யாருமே இல்லைங்கிறதுனால ஆலிவரை தத எடுத்துப்பாங்க ஆலிவர் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு
அவன் என்ன பண்ணான்னா எஃபர்ட் எடுத்துகிட்டே இருந்தான் அவங்களுக்கு நல்லவங்கன்னு காட்டினவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சவங்க கூட அவன் வந்து அப்படியே சர்வே பண்ணிகிட்டே இருந்தான் ஸோ கடைசியில் அவனுக்கு வந்து ஹாப்பினஸ் எல்லாமே வெல்த் எல்லாமே கிடச்சிது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அந்த ஃபேகன் டீமை விட்டுட்டு இல்லையா அந்த ஃபேகன் டீம் வந்து போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க எல்லாருமே ஜெயிலுக்கு போயிடுவாங்க அவ்வளோ அந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சது வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா காமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் வேறு ட்ரான்ஸ்லேஷன் வேணாலும் காமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த ஸ்டோரி வந்து நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன் வேறு ஏதாவது நான் விட்டுருந்தேன் அப்படின்னா ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணு